पुराने है खास इसमें मैं तब प्रश्न ये हम अर्गनाइजेशन को मुख्य काम से तब को स्थायी रूप में इसको काम कर्तव्य अधिकार स्थायी रूप में स्थायी रूप में जिससे नियुक्ति पाँच इस सरुआ इस सरुआ बड़ुआ नियुक्ति सिफारिश संपूर्ण करने काम चाहे तब को कल लोक सेवा आयोग ने कर इसको तब को नियुक्ति में एवट फरक सब में स्नातक हो स्नातक पढ़े होने तर लोक सेवा आयोग को नियुक्ति में होटर डिग्री मानस होने रजनिक सेवा क्षेत्र में या निजामती कर्मचारी निजामती सावजनिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र में बीस वर्ष को अनुभव होने मान व्यक्ति इसमें प्रमुख आयुक्त र आयुक्त को नियुक्ति होने इसको काम बने को तब को स्थायी ने स्थायी स्थायी नियुक्ति लिने प्रहरी शिक्षा सेवा शिक्षा सेवा बाहेक संपूर्ण जिसमें सरकार को पचास पर्सेंट भाग बड़ी लगानी भारत संपूर्ण को ये परीक्षा अंतर्वाता सिफारिश करने काम से लोक सेवा ने करद इसको भर्खर लोक सेवा आयोग को बी दु हजार छिहत्तर भर्खर संसद बड़ पारित भाष अब इसको राजपत्र में प्रकाशित भगन ते भर इसमें के अलसम खास हमीर ठा चेन तर मुख्य रूप में एटा बुदा के संपूर्ण निजामती में अभी जी कर्मचारी इसलिए तो तब को दुई अलग जो तीन महीना में सरुआ करने छ महीना में सरुआ करने दुई वर्ष के कोई मं एक बर, पांच वर्ष में नहीं सरुआ न होने जो एटा कि अंत विकृति देखी रखेसाइ ली बना संपूर्ण कर्मचारी को तब को सरुआ कर लोक सेवा आयोग को सहमति अनुसार सरुआ करने आक मुख्य रूप में लोक सेवा को काम तीन नहीं हो अभी अर्क के होने सावजनिक संस्थान या संगठनिक संस्थान कुने कुने कर्मचारी लाई स्थायी कर्मचारी लाई कारवाई कारवाही कारवाही उस विभाग सजाए गुर्पे लोक सेवा आयोग को सुझा सलाह बिना तब कु कर्मचारी लाई बर्खास्त कर सकून कुछ कर्मचारी लाई कारवाही कर सकून योग को आर्मी संगठनिक संस्था निजामती संस्था तब को सेना प्रहरी सुरक्षा संगठन सुरक्षा संबंधी सब यो लागू हो लोक सेवा को मुख्य रूप में अल्लेम सब भाग पारदर्शी रदम तब को एकदम अल्लेम कहीं नचुक संस्था अल्लेम बाची रहो रामी जस्त मिडल लेवल को मं लेवल में आने को संस्था लोक सेवा नहीं हो भाई अल्लेम सब को इसलिए कायम भी होने पर्च भ र इसको तब को अलग मैं इक्जाम को इक्जाम संबंधी हल्का तब दिन खोजे हम इसमें धेरे मं लोक सेवा पढ़े भी छो तब को कति समय होने तैयले तब एटा कुछ मोडल को इक्जाम को तब इक्जाम को तबन बना जानूँ तैं एक हफ्ता अगिद मोबाइल स्विचअप करें तैंले एटा बंद कोठा में गए जहाँ से इंटरनेट को सेवा होते हैं तस्त कोठा में तिता पर्ने जब समय इक्जाम सक बेलासम तब बाहर कुछ व्यक्ति सब बोलना पाद्दे ये सिक्योर होटमेटिक अब इस लोक सेवा को अब ते हो विभाग सजा को अरुण के इसमें तो अरुण खास छेन तई कुछ हो मुख्य रूप में तब को इक्जाम स्थायी नियुक्ति करने सरुआ बड़ुआ विभाग सजाए परीक्षा लिने सिफारिश करने काम मानले नियुक्ति दिने काम कर नियुक्ति भाई संबंधित मंत्रालय संबंधित कार्यालय संबंधित विभाग के करने हो लोक सेवा ने मिफारिश करने हो अब भाग चौबीस में जाऊ हमी निर्वाचन आयोग यो निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग हो जिस जिस को मुख्य काम के होने स्थानीय निकाय प्रदेश सभा राष्ट्रीय सभा तब को अतिनिधि सभा अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभामुख को संपूर्ण संपूर्ण को चुनाव कराने निर्वाचन कराने काम मुख्य काम से तब को निर्वाचन आयोग को काम के हो 
और को कुरा ऐसे में क्या चावन ऐसी कुने पनी बिश कुने पनी कुरा में कुने पनी विशिष्ट कुरा में तो मैं को कुने पनी विशिष्ट कुरा में तो मैं को जाए ये वाला कुरा वाह एक कैसे नहीं जब ये लम्बा ले आलिया है पौष्टिक कुरा दौरा हम चु जस्तो कुने पनी कुने पनी कुरा में जस्तो तो मैं को हिंदू धर्म माते तो मैं को जे हिंदू धर्म कुने मानचे र मान दाचा तो इसको जे कती पावले कती प्रतिशत मानचे लेचे हिंदू धर्म मल को लागे मार्ग गरे सा वनेरा तो मैं को तेस्तो किसीम को प्राप्तान गरनु परे वने पनी हमरे निर्वाचन आयोग लेचे विशिष्ट किसीम को तेस्तो किसीम को काम लाय पनी चे निर्वाचन आयोग ले काम तब मैं को निर्वाचन को चाहे उड़ा छुट्टे पर के तेरे को काम चा ये समाचे क्या काम होने चा बने ऐसी ये उड़ा ये उड़ा महिले छुट्टे अपना लाए को बने पर छुट्टे को कुरा क्या चा बने ऐसी निर्वाचन आयोग या कुने पनी संवैधानिक निकाय मा संवैधानिक निकाय मा आयुक्त या आयुक्त मुख्य आयुक्त ले कुने पनी जस्तो कुने पनी ये वड़ा ऊपर सच्ची या सच्ची ले या पर मुख आयुक्त ले गढ़ने काम चाहे पछेला उल्ले तो केरा पढ़ा को व्यक्ति ले चाहे तो गढ़ने काम हो वन्ना हो जाएगा ये और कुरा हमी भाग पच्चीस माह हो चो ये समाचे पच्ची ये वड़ा कुरा चाहे माले त्यो छुटा चो त्यो कुरा ला पच्ची रिपीट गढ़ने चो भाग पच्चीस यो कोस्टो बेला में चे रिक्त रहने वाले हैं था यो स्कोर आमे चे इतनी बार सब अच्छी चे रिक्त होने कुरा वाले हैं चे यहाँ चे स्पष्ट उल्लेख करें कुछ है ना इसको चे तमे को काम चे क्यों वाले हैं सी मानव अधिकार को सम्मान समर्थन समर्थन तथा इसको प्रभावकारी कार्यन लाइज सुनिचित करनु राष्ट्र मानव अध अब यहाँ ये ती कुरा बंदा बने हैं मिले क्या बुद्धि पारे बने ऐसे मानव अधिकार बने वो क्यों ऐसा ही मायला अली का दी तो मायला अली का दी राह है जो सौर प्रथम से ये सन 1948 में सौंक्त राष्ट्र संघ को प्रयास में विश्व व्यापी मानव अधिकार संबंधी घोषणा पत्र जारी हुआ है इसको अलावा विभिन्न महासंधि � जोश लेचे मानव अधिकार बनना ले व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता सम्मान तारा मर्यादा संग संबंधित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून दरा प्रदान करें का अधिकार लाए समझने पर सा बने रा योचे मुख्य रूप में चे तबाई को ये वड़ा क्यों चा बर्ग जाति लिंग धर्म यो संपूर्ण कुरा चे ये वड़ा व्यक्ति ले अब इस माचे क्ये चुवाने सी मानव अधिकार को मुख्य जो तमाय को काम और उमाचे क्ये क्ये वर्षा क्ये क्ये पर्षा वाने सी कुने पनी व्यक्ति समूह लेचे मानव अधिकार लंगन गौरे वाने तेज कोचे कोई पीड़ित भाव में यो पीड़ित भाव को व्यक्ति लेचे जून सुखे माध्यम ले मानव अधिकार में उजिर गौरे में जून सुखे व्यक्ति किसे � तमाई को ईमेल बड़ा जून सुखे किसीम बड़ा उजुरी दिए में या तेज में पौरे में उस ले चाहे संबंधित दोषी लाई चाहे संबंधित ठाउ में चाहे सिफारिश करने काम पाले गौरसा बंदा हरी कार्रवाई का लाई सिफारिश करने काम चाहे माना वादिकार आयोग ले गौरसा माना वादिकार को उलंघन हो ना बाटा रोकना रोकना रो कर्त कुने पनी मानव अधिकार कुने पनी समूह व्यक्ति ले उल्लंघन गौर सवानी तो संस्था व्यक्ति लाइचे तमाये को कानूनी रूप में चे और आलात में तमाये को चे त्यो विद्रुद्ध को मुद्दा दायर गौर न सक्षा रो इल्ले चे और वो कुरा के अंश मानव अधिकार ले चे तमाये ना कुने पनी समय में कुने पनी बेला तमाये ला� उपस्थित गरावने काम से कॉलेज गौरसा बने से मानव अधिकार ले 
यो मानवाधिकार आयोगले गर्छ अब यसमा यो धेरै कुरा छ मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईको कुनै पनि जाति वर्ग धर्म या कुनै पनि व्यक्ति संस्था या संगठित संस्थाहरुले चाहिँ मानव मानव अधिकार सम्बन्धी उल्लंघन गर्छ भने चाहिँ इनहरुले कुनै पनि काम चाहिँ तपाईको मानव अधिकार आयोगले चाहिँ आफैले कारबाही गर्ने होइन उसले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ सिफारिस गर्ने अदालतमा सिफारिस गर्ने काम चाहिँ मानव अधिकार आयोगले गर्छ अर्को कुरा तपाईको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट भएको सम्झौताहरू एन नियम कारण कानूनहरु चाहिँ कारण भए नभएको चाहिँ अनुसन्धान अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम चाहिँ यो मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्छ अब अर्को कुरा यो अर्को हामी भाग छब्बीस मा आउँछौँ यसको पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्य काम कर्तव्य अधिकार र तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको मतलब सङ्घीय कानुनले जे बनाएको हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा बनाएको हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले त्यसको चाहिँ विस्तृत अधिकार क्षेत्र कार्य कार्य चाहिँ यसमा उल्लेख गरेको हुन्छ अब यसमा चाहिँ के छ भनेपछि सबै कुरा अरूको जस्तै छ एउटा तर यसमा रहने सदस्य राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चाहिँ यसमा रहने रहने चाहिँ के छ भनेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ आयोगको प्रमुख आयुक्तहरू को को रहने भन्दाखेरि अध्यक्ष सहित बढीमा पाँचजना सदस्य रहने भने छ बढीमा पाँचजना सदस्य भनेको मतलब दुईजना पनि हुने भो तिनजना पनि हुने भो चारजना पनि हो तर पाँचजना भन्दा बढी चाहिँ नहुने हो भन्न खोजेको यो प्राकृतिक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम चाहिँ के भन्दाखेरि काम अधिकार यसले मुख्य रूपमा के काम गर्छ भने प्रदेश संविधान संविधान र कानुन बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँस बाँडफाड गर्ने विस्तृत आधार ढाँचा र निर्माण गर्ने यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि कानुन र संविधान र कानुन बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाड गर्ने र विस्तृत आधार ढाँचा निर्माण गर्ने यो मुख्य रूपमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो सङ्घको एउटा सञ्चित कोष हुन्छ प्रदेशमा हुन्छ राजस्व राजस्वहरू चाहिँ बाँडफाड गर्ने वितरण गर्ने वितरणको ढाँचा के अरे आधार ढाँचा कसरी गर्ने आधार ढाँचा मिलाउने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो वित्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ अर्को यसको काम के छ भनेपछि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्ने नै सम्मानीकरण अनुदार अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने जस्तो चाहिँ तपाईँको स्थानीय अहिले हाम्रो सङ्घले प्रत्येक लोकल बडीलाई तपाईँको प्रदेशलाई चाहिँ अनुदान दिन्छ त्यो अनुदान दिने कति दिने के दिने कसलाई कति दिने भन्ने सिफारिस गर्ने काम चाहिँ तपाईँको कसले गर्छ भनेपछि प्राकृतिक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ अर्को यस्तो छ राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम मानक पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने यो कस्तो हुन्छ भने राष्ट्रिय राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम मानक पूर्वाधारको अवस्था अनुसार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने अनुदान अनुदान सशस्त्र भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि अनुदानहरू लिनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ यति काम गर्नुपर्छ या यो काम गर्नकै लागि भनेर जुन अनुदान पाउने हो त्यस बारेमा चाहिँ तपाईँको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसलाई चाहिँ तयार गर्ने काम गर्छ अर्को कुरा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्माण गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ अर्को कुरा छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायको सिफारिस गर्ने मुख्य रूपमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने राजस्व असुलीमा सुधार गर्ने तपाईँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व असुलीमा कसरी राजस्व उठाउने के कुन कुनमा राजस्व उठाउने भनेर सिफारिस गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्छ त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ अर्को कुरा समष्टिगत आर्थिक सूचकको विश्लेषण गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा नि सिफारिस गर्ने यो भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणहरूको चाहिँ सीमा जस्तो भनेपछि एउटा जस्तो एउटा लोकल बडीहरूले चाहिँ 
कति तब को कति समान को ऋण लिख सकने जस्तु अर्क प्रदेश ने कति समान को ऋण लिख सकने संग सर प सरकार ने कति समान को आंतरिक ऋण लिख सकने वाने को निर्धारण कल सिफारिश करने काम से प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ने करने काम भर्क संघ प्रदेश सरकार को राजस्व बाँफाड़ आधार को पुनरावलोकन करी प्रजा परिमाजन को सिफारिश करने संघ प्रदेश रजस्व को बाँफाड़ को आधार को पुनरावलोकन करी परिमाजन को सिफारिश यो कस्तो संघ रदेश बीच को राजस्व बाँफाड़ को जो आ आधार हो आधार पुनरावलोकन परिमाजन को सिफारिश करने है कति चाहिए कति राख्ने होना कुन मिलो कुन मिलेन कुने तब को परिवर्तन करूर्ने वो परिवर्तन करने को लगी सिफारिश करने काम से कल से राष्ट्र प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग ने कर अब इसको इसको अरु जस्तों कार्य को राजस्व को बाँफाड़ परिचालन राजस्व प्राकृतिक स्रोत परिचालन को अकार राजस्व को बाँफाड़ अपना पर्ने संपूर्ण कुरा व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम होने वाने अब अन्य आयोग अन्न आयोग को बारे में खास धर अब इन को कानून नबने समय हमी यो उतो भन्न चाह मिलते हैं इनको काम का अधिकार क्षेत्र तब को संघीय कानून बनी सके ती स्पष्ट होने इसमें मुख्य कर राष्ट्रीय महिला आयोग भाई महिला आयोग ने कोई काम के इसको नियुक्ति कस्तु महिला संबंधी काम चाहे महिला संबंधी काम व्यक्ति नियुक्त करने इसमें इसलिए मुख्य रूप में महिला लैंगिक रूप में पिछड़ी को महिला अगाड़ी लेकर आने को किसिमें सामान सामान अधिकार प्राप्त करना को लगी ये संवैधानिक नि ये खास अब हमी जानू तो पर्च खास उन ते पच्छी हम राष्ट्रीय महिला आयोग को काम कर्तव्य रिकार राष्ट्रीय महिला आयोग यो खास के अलग हे हमी उसे राष्ट्रीय दलित आयोग राष्ट्रीय दलित आयोग को खास दस्तो एटा कुरा इसमें तब को दलित वर्ग जो हो या छ वर्ग जात जो पिछड़ी को व्यक्ति सामान अधिकार सामान अधिकार सरकार में पहुँच यह सब को अगड़ी लिया को लगी राष्ट्रीय दलित आयोग को स्थापना भग हो तर इस जसरी फंक्शन होने हो तेरी अल्लेसम फंक्शन भैन जो व्यक्ति मुख्य रूप में लाभ लिखने हो इस लिख पाने इसमें इसको, इसको, इसको संवैधानिक नियुक्ति को धेरे कुरा में विवाद भैर इसको ये ये राख अर्क राष्ट्रीय सवेशी आयोग को काम कर्तव्य रिकार ये के इसको मुख्य रूप में खस आर्य पिछड़ा वर्ग अपांगता भैया व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक श्रमिक किसान अल्पसंख्यक एवं सीमांतकृत समुदाय तथा पिछड़ी को वर्ग कर्णाली तथा आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग लगायत का समुदाय को हक अधिकार को संरक्षण का लगी अध्ययन तथा अनुसंधान करने यो मुख्य रूप में तब को यह राष्ट्रीय सवेश आयोग को काम कर्तव्य अधिकार ने नहीं धेरे कुछ हमी जति को पढ़ने मानेला धेरे कुछ प्रश्न मुख्य रूप में अब इसलिए के खस आर्य तब को पिछड़ी का अपांग भैया ज्येष्ठ नागरिक श्रमिक किसान अल्पसंख्यक सीमांत की समुदाय पिछड़ी को वर्ग कर्णाली तथा आर्थिक रूप से जस्तु विपन्न के तब को आर्य खस जाति में विपन्न वर्ग है तो समिगत को लगी तब को लगी तो संबंधित भार लड़ने काम तो इसको सेवा समूह दिने काम से तभी कल राष्ट्रीय सवेश आयोग को काम कर्तव्य अधिकार हो मुख मुस्लिम आयोग मधेशी आयोग मधेशी आयोग में पूरा तय तब को मधेशी समुदाय में मधेशी समुदाय अगड़ी लियाने तेज को भाषा संस्कृति कला यी समूह समूह बचाने जोगा तब को राखने तेज को भाषा कल्चर संस्कृति जोगने काम छो मुस्लिम आयोग मुस्लिम आयोग को ठैक्क अब इन को कार्य क्षेत्र अधिकार पूर्ण रूप से आई सकते हैं कानून बनी सकते हैं तो कानून नबनी सकते कुरा सब कुछ प्रष्ट छेन 
त्यो भएर यो पछि आइसेपछि चाहिँ यसको चाहिँ प्रश्न हुन्छ यसको कानुन बन्न बन्ने प्रक्रियामै छ बनिसकेको छैन बनेपछि पछि यो हामीले थाहा पाइहाल्छौँ र यस यति भन्दैमा सम्पूर्ण साथी हाम्रो विक्रम जीलाई धन्यवाद भन्छु र हाम्रो विक्रम जीलाई चाहिँ म अब होस्ट गर्नको लागि भन्छु केही छुटेछ भने त्यहाँ हाम्रो विक्रम जीले भन्नुहुन्छ र कसैको क्वारी छ भने नि सोध्नु होला म जवाफ दिन तयार छु स्पेसियल लोकसेवाको रिलेटेड छ भन्ने कुरा गर्नु होला हजुर सर मेन मेन कुराहरू केही केही कुराहरू दुई तिन मिनटमा समराइज गरिदिनु हुन्छ कि अहिले ठिक होला कि हुन्छ हुन्छ ल मेन मेन सर अलिकति अब धेरै कुरा पढ्दाखेरि अब दिमाग माइन्डमा चाहिँ त्यो सबै कुरा हिट नगर्न सक्छ हिट हिट हुने कुरा मेन मेन कुरा सर र त्यो मेन आयोगको भन्नुपर्छ त्यो पछाडिका अन्य आयोगहरूको त्यति नगरे पनि हुन्छ त्यो त्यति उयो छैन होइन हामीले पढ्ने भनेर त्यही हो मुख्य रूपमा अब तपाईँको लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार र यसको नियुक्ति हो होइन नियुक्ति प्रक्रिया हो नियुक्ति प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको पैँसठी वर्ष के अरे पैँतालिस वर्षको उमेर पुगेको हुनुपर्ने होइन स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने अनि कुनै पनि विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको व्यक्ति चाहिँ प्रमुख आयुक्त या आयुक्तमा नियुक्ति हुनेछ यसमा चाहिँ संवैधानिक निकायले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले चाहिँ नियुक्त दिने नियुक्त दिने गर्दछ लोक सेवामा चाहिँ मुख्य गरेर चाहिँ तपाईँको चारजना आय आयुक्त र एकजना तपाईँको प्रमुख आयुक्त रहनेछ तर अहिलेको हालको अवस्थामा के छ भने चाहिँ तपाईँको आन्तर अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसट्ठीले चाहिँ व्यवस्था गरेको भन्दा फरक भएको कारणले लोक सेवा आयोगमा अहिले आयुक्तको सङ्ख्या पाँचजना छ र तपाईँको तर संवैधानिकले संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा चाहिँ चारजना छ र के हुन्छ भने चाहिँ कहिले पनि संविधानमा उल्लेख कुनै कुरा पछि आउँछ भने त्यो चाहिँ लागू भएको पहिले लागू भएको कुरालाई चाहिँ त्यसले खासै असर गर्दैन है यो केसमा चाहिँ अब अर्को के छ त ल भन्नु नि त मैले त सकै हालेँ त सर कसैको क्वेशन छ भने सोध्नुहोस् क्वेरी छ भने हाम्रो भन्नु नि त हार्दिक सर हजुर हार्दिक सर आज खै साथीहरू किन रिसाउन अब हाम्रो हेम सरले अब नेटवर्क कनेक्सन भएर उहाँले डाटा लिएर पनि एकदम प्रयास गर्नुभयो अनि उहाँ चाहिँ फेरि लोक सेवामै काम गर्नुहुन्छ त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ अलिकति आयोगको विषयमा लोक सेवातिर अहिले कसरी चाहिँ काम गर्छ त्यसमा पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा उहाँले बताउनुभयो हेम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब अलिकति अब डिस्कसन भयो त्यसको लागि चाहिँ माफी चाहन्छौँ आज खै हाम्रो अरू साथीहरू हिजो चाहिँ एघारजनासम्म त हिजै थिए आज सुरुमा पन्ध्र जना जति साथीहरू पुग्या थियो अब खै आज डिसकनेक्ट हुनुभयो उहाँहरू होइन अब म केही कुरा अब हाम्रो चाहिँ अब पन्ध्र बिस मिनट अझै छ होला हामीले चाहिँ अब यो जुमको बारेमा पनि अलिकति कस्तो किसिमको चाहिँ हामी चाहिँ अब पेइङ भर्जनमा पनि ल्याएर अब क्लासलाई थप जति पनि हामी डिस्कस हामी थप हजुर मैले चाहिँ तपाईँको फाइभ हन्ड्रेड कन्ट्रिब्युट गरिहाल्छु टेन्सन भएन अब त्यसपछिको कुरा हो ए ल ठिक छ सर यो लगभग दुई हजार एक्काइससम्ममा एक्काइस सयसम्ममा यस्तो पर्छ बिस डलर हो बिस डलरको प्राइस कति हो यो पेइङ मेथडहरू एकपल्ट कन्फर्म ए एकपल्ट कन्फर्म गर्नु होइन त्यसमा अब म कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरा म एकदम उयो छु त्योभन्दा बेसी कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो भने नि म रेडी छु सर ल ठिकै छ त अब छ न त हामीहरू यहाँ अहिले चाहिँ अब चार पाँचजना पाँचजना मात्र छौँ तर तपाईँहरू सबैलाई पनि म यो कुराहरू अब यो दुई तिनटा कुराहरू म अलिकति इन्क्लुड नभएको कुराहरू म पोइन्ट आउट गर्छु यो ल्याक लेक्चर रिकर्डेड पनि छ मैले अब जोड दिए संवैधानिक आयोगको विषयमा चाहिँ यो संविधानको धारा दुई सय त्रियानब्बेमा के छ भने संवैधानिक निकायको काम कार्य होइन एकै 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 छिन विक्रम सर मैले एउटा कुरा जोडेँ ल मैले एउटा चाहिँ एकदम राम्रो हाम्रो शाह अधिकृतले दिएको डिफिनेसन हो होइन म त्यसलाई चाहिँ ट्याक्क भन्न राख्छु ल मैले हाम्रो शाह अधिकृतलाई सोधेको थिएँ संवैधानिक निकाय भन्ने हो के हो भनेर उहाँले के भन्नु भएको छ भनेपछि संवैधानिक अङ्गका काम कर्तव्य अधिकार तिनमा रहने पर्दै पदाधिकारीको सङ्ख्या तिनको नियुक्ति एवं एवं बर्खास्तीको व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ संवैधानिक अङ्ग स्वतन्त्र स्वायत्त तटस्थ एवं निष्पक्ष हुने गर्दछ सरकारको काम कारवाहीमा स्वच्छ स्वच्छतता ल्याई जनमुखी बनाउन जनताको हक अधिकारको रक्षा गर्न सत्तारूढ दलबाट हुन सक्ने शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग रोक्न सरकारी खर्चको दुरुपयोग रोकी पारदर्शिता ल्याउन तथा 
भ्रष्टाचार को अंत्य करी सुशासन कायम कर संवैधानिक अंग को आवश्यकता पर्चा लीक अब हम मई तीन टा कुछ भू तीन टा कुछ भूस पच्चीस मकसु यह धारा हम संविधान को दुई सौ तिरानब्बे में के संवैधानिक निकाय संबंधी भाई भाग बत्तीस में दुई सौ तिरानब्बे में संवैधानिक नि निय को काम कारवाही अनुगमन सं के संवैधानिक निकाय प्रमुख र पदाधिकारी को संघीय संसद प्रति को जवाबदेहिता रत्तरदायित्व तो प्रतिनिधि समिति को है प्रतिनिधि स समिति में के होना सकने वाने प्रतिनिधि स समिति में यो यो मानव अधिकार आयोग भाग अरु आयोग को प्रतिनिधि सभा ने सकने वाल उसे काम कर्तव्य अधिकार को अनुगमन कर सकने तर हिमसर ने अगि भी भन्न भो मानव अधिकार आयोग यो संसद को यो अनुगमन मूल्यांकन उन्नीर को रिपोर्ट में तस्त करना पाऊदन ये जिके को रूप में क्वेश्चन सोन सकता अर्क धारा दुई सौ चौस चौरानब्बे में के लिखे संवैधानिक निकाय को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश कर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मार्फत यो प्रतिवेदन संघीय संसद में पेश कर लगने वाने यो धारा चाहे दुई सौ चौरानब्बे में अब के बुझ् पे दुई सौ तिरानब्बे भैधानिक निकाय को काम कर्तव्य में अनुगमन कर सकता के कैबिनेट ले तर मानव अधिकार को केस में सकते हैं दुई सौ चौरानब्बे में के भाई संवैधानिक निकाय आपको वार्षिक निवेदन चाहे राष्ट्रपति पेश कर राष्ट्रपति पेश कर सके राष्ट्रपति द्वारा चाहिए प्रधानमंत्री मार्फत संघीय सदन में इसको बारे में के संघीय सदन समक्ष तेरी पेश होने अस पी लास्ट तीन में प्रदेश अलग हम फेडरल सीस्टम में छो रो धारा दुई सौ चौरानब्बे को तीन में के संवैधानिक निकाय प्रत्यक्ष प्रदेश को काम कारवाही का संबंध में अलग अलग प्रतिवेदन तैयार करी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश कर पड़ने अब प्रदेश में कुछ भी काम कर्तव्य जो संवैधानिक आयोग ने उन्नी प्रदेश को प्रमुख संवैधानिक आयोग ने छुट्टा छुट्टी सातवटा प्रदेश सातवटा प्रतिवेदन पेश कर पर्च भो अब ये भन्द हमी अब पांच जना छो अब खै साथी आज के भो नेटवर्क प्रब्लम भो कि भो हिजो एगार बाहर जान जी थे आज भी सुरू में पंद्रह जान भैस अभी पांचजना मात्र है दसजना गई सकू सब पार्टिशिपेन्टर धन्यवाद अब वहाँ छुटे तो भन्न पाएन यो लेक्चर चाहे रिकर्डेड छ दस मिनट को अब हमी टाइम पाबंदी भी आई सको मसंग एकजा भाई हो सुरेश पंत होन्यवाद दी वहाँ सुरूदी चाहे धैर्य धारण करें वहाँ लेक्चर सुनदिन भाषा वहाँ से इंट्रोड्यूस भी कराइन हम साथी में अस पे कस्तो लगे इसके बारे में अब हम शिव सर भी हो हेलो सुरेश भाई हेलो भाई भन के ठीक ठीक हम शिव सर कता हो मैं रेकर्डिंग यहीं पज कर स्टप करें 